আসসালামু আলাইকুম আপনারা অনেকেই এই স্মার্টফোনটার অলরেডি আনবক্সিং অথবা ভিডিও দেখে ফেলেছেন তারপরও যারা এই ভিডিওতে ক্লিক করেছেন আমি জানি তারা একটা অনেস্ট রিভিউ দেখতে চান কারণ ভালো খারাপ তো অনেকেই বলছে না সো আজকের ভিডিওতে আমরা এই স্মার্টফোনটার ভালো এবং খারাপ সব কিছু নিয়ে আলোচনা করব ইনফ্যাক্ট শেষের দিকে কিন্তু ভালো খারাপ ডেডিকেটেড ভাবে আপনাদেরকে বলে দিব কোথায় ভালো ছিল কোথায় খারাপ ছিল স্মার্টফোনটার বর্তমান দাম হচ্ছে সতেরো হাজার নয়শো নিরানব্বই টাকা সো আপনারা যারা ভিডিওটা দেখছেন অবশ্যই ভিডিওতে লাইক করে দিবেন কমেন্ট সেকশনে ফোনটা সম্পর্কে আপনার মতামত জানাবেন নতুন ভিউয়ার্সটা সাবস্ক্রাইব করতে একদমই ভুলবেন না আপনারা দেখছেন জেকে টেক বিডি সাথে আছে আমি জাকারি হাসান পার্থ এই স্মার্টফোনটি আমাদের কাছে পাঠিয়ে সহযোগিতা করেছেন সরকার টেলিকমের টেকনো ব্র্যান্ড শপ হ্যাঁ তাদের কাছ থেকে এই স্মার্টফোন সহ চাইলে যে কোনো টেকনো অফিসিয়াল স্মার্টফোনগুলো পারচেস করতে পারবেন ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে তাদের সম্পর্কে যাবতীয় সকল তথ্য দেওয়া রয়েছে আপনারা অনেকে এটার আনবক্সিং দেখেছেন তাই ঘটা করে আর আনবক্সিং করছি না তবে আনবক্সিং এক্সপিরিয়েন্স আমার যথেষ্ট প্রিমিয়ামই ছিল এটার মধ্যে একটা হার্ড কেস ব্যাক কভার পাচ্ছি ওয়ারেন্টি কার্ড পাচ্ছি সিম ইজেক্টার পিন এটিন ওয়ার্ডের একটা চার্জিং ব্রিক এবং একটি টাইপ এ টু টাইপ সি চার্জিং ক্যাবেল দিন শেষে এই ধরনের বক্স আমরা টাকা দিয়ে কেউই পারচেস করতে চাই না হ্যাঁ বক্সটা যথেষ্ট প্রিমিয়াম এবং আনবক্সিং এক্সপিরিয়েন্স সত্যি অসাধারণ তারপরও আমার মনে হয় যে এটার বক্সের দিকে টাকা খরচ না করে আমার মনে হয় চার্জার এবং ক্যাবেলের দিকে আরেকটু খরচ করা দরকার ছিল কারণ সেখানে আমরা আঠারো ওয়ার্ডের চার্জার পাচ্ছি আর ক্যাবেলের কোয়ালিটিটাও আমার কাছে এতটা ভালো লাগেনি ডিজাইনের কথা আর কি বলবো স্পেশাল এডিশন হিসেবে বাংলাদেশে এটা লঞ্চ করা হয়েছে এবং এটা ট্রান্সফর্মারের বাম্বুলবি এডিশন বলা হচ্ছে এবং এটা ওইটার আদলেই অনেকটা তৈরি করা হয়েছে গ্লাস্টিক বিল্ডের তৈরি মানে এটার ব্যাক প্যানেলটা দেখতে অনেক গ্লাস হলেও এটা কিন্তু ব্যাক প্যানেলটা সলিড এবং পলিকার্বোনেট ফাইবার এটা যে সাইড ফ্রেম সেটার ফিনিশিংটা আমার কাছে বেশ ভালো লেগেছে কারণ ধরে অনেকটা ম্যাটাল ম্যাটাল একটা ফিল পাচ্ছিলাম পোর্স অ্যান্ড বাটনের জায়গা থেকে প্রায় সব কিছু এটার মধ্যে রয়েছে শুধু থাকছে না একটা সেকেন্ডারি নয়েজ ক্যান্সেলেশন মাইক্রোফোন আর দুটি সিম সহ একটি মেমোরি কার্ড ব্যবহার করতে পারবেন সাপোর্ট হচ্ছে ওয়ান টেরাবাইট পর্যন্ত এবং আইপি সিক্সটি ফোরের ডাস্ট অ্যান্ড ওয়াটার রেসিস্টেন্ট রয়েছে তাই হালকা পানি ছিটে ফোটা অথবা ধুলোবালিতে তেমন একটা সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা থাকছে না থিকনেস পেয়েছি সেভেন পয়েন্ট নাইন মিলিমিটারের মতো আর এটার ওজন প্রায় একশো নব্বই গ্রামের মতো হবে বলে ধারণা করছি ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরটা বেশ অ্যাকুরেট বলতে পারি এবং আনলকিং স্পিডটাও বেশ ফাস্ট ছিল এবং দেখতে পাচ্ছেন ডিসপ্লেটে আনলক হওয়ার সাথে সাথে কিন্তু একটা মিডেল পাঞ্চল ডিসপ্লে এখানে দেখতে পাচ্ছি যা সিক্স পয়েন্ট ইঞ্চির একটা আইপিএস প্যানেলের ফুল এইচডি প্লাস রেজলেশন ডিসপ্লে আটশো নিটস পর্যন্ত পিক ব্রাইটনেস রয়েছে এবং নাইনটি হার্স পর্যন্ত রিফ্রেশ রেট রয়েছে এই ডিসপ্লেটা এক দিক থেকে ঠিক আছে আবার আরেক দিক থেকে ঠিক নাই কারণ হচ্ছে যদি আমরা ভিভো ওপ্পো রেডমি রিয়েলমির সাথে তুলনা করি সেই ক্ষেত্রে এটার আইপিএস প্যানেলের ফুল এইচডি প্লাস ডিসপ্লে ঠিকঠাক আছে বাট আমার মনে হয় এটা যেহেতু দাম আঠারো হাজার টাকা উনিশ হাজার টাকায় কিন্তু অলরেডি ইনফিনিক্স অ্যামোলেট প্যানেলের একটা ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট ওলা ডিসপ্লে তারা অফার করছে সো সেই রেসে হয়তো এটা ডিসপ্লেটা অনেকটাই পিছিয়ে পড়বে আটশো নিটস পিক ব্রাইটনেস আউটডোর কন্ডিশনে একদম যে পর্যাপ্ত বিষয়টা এমনও ছিল না আবার একদম যে ফেলে দেওয়ার মতো তাও ছিল না মানে মোটামুটি কাজ চালানো যায় আর কি নাইনটি হার্স হাই রিফ্রেশ রেট পাচ্ছি যা ইউএফও টেস্টের ক্ষেত্রে পুশ করতে পেরেছে তবে সাথে কিন্তু বেশ কিছু অ্যাপসও রয়েছে এখানে যেগুলো অনেক ক্ষেত্রে আমরা সিক্সটি হার্স এবং অনেক ক্ষেত্রে আমরা নাইনটি হার্স পুশ করতে দেখেছি আর কন্টেন্ট দেখার এক্সপিরিয়েন্স একদমই খারাপ ছিল না মোটামুটি শার্প একটা ইমেজ এখান থেকে পেয়েছি এবং বেশ কালারফুল এক্সপিরিয়েন্স দিচ্ছিল ডিসপ্লে প্রোটেকশনের লুমিশেড সেভেন এইচ গ্লাস প্রোটেকশন ব্যবহার করা হয়েছে এবং এটার যে হ্যাপটিক ফিডব্যাক সেটা রিসপন্স আমার কাছে বেশ ভালোই ছিল পাশাপাশি টাচ রিসপন্সের ক্ষেত্রেও এটা বেশ ভালোই বুঝতে পারছিলাম এছাড়া কোনো ধরনের টাচ লেটেন্সি কিন্তু স্মার্টফোনটাতে ফেস করিনি আর মাল্টিমিডিয়া এক্সপিরিয়েন্সের জন্য যেহেতু এখানে আমরা ডুয়েলি স্টিরো স্পিকার পাচ্ছি যা আবার ডলবি অ্যাটমোস সাপোর্ট তাই এটা থেকে বেশ ভালো পরিমাণ একটা সাউন্ড এবং ক্রিস্টাল ক্লিয়ার সাউন্ড পেয়েছি এবং এটা সিক্সটি ফর্টিতে ডিভাইড হয়ে আমাদেরকে সাউন্ড প্রডিউস করছিল এই ফোনটাতে পাচ্ছি এইট জিবি র্যাম এবং এইট জিবি ভার্চুয়াল র্যাম র্যাম টাইপ এল পি ডি ডি আর ফোর এক্স ওয়ান টোয়েন্টি এইট জিবি রম যা ই এম এম সি ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান স্টোরেজ টাইপ ইউআইতে পাচ্ছি হাই ওয়েস বেস্ট অন অ্যান্ড্রয়েড ফোরটিন স্মার্টফোনটার মধ্যে যে ইউআইটা ব্যবহার করা হয়েছে এই ইউআইটা আমাকে ভালো এক্সপিরিয়েন্স দিতে পারেনি কারণ অনেকটা ল্যাগে ল্যাগে একটা ভাব কিন্তু স্মার্টফোনটার মধ্যে দেখতে পেয়েছি এখন এই দাম বিবেচনায় টেকনোর যে আগের ফোনগুলো ছিল
হয়তো নেক্সট আপডেটে এই ধরনের সমস্যার সলিউশন তারা নিয়ে আসতে পারে স্মার্টফোনটার মধ্যে আমরা সাত থেকে আটটি অ্যাপ অনায়াসে ব্যবহার করতে পেরেছি কোনো সমস্যা হয়নি অ্যাপ ওপেনিং স্পিড আরেকটু ফাস্ট হতে পারতো পাশাপাশি অ্যাপগুলো যখন সুইচিং করছিলাম এতটাই স্মুথ পারফরমেন্স কিন্তু এটা দেয়নি যার মূল কারণ হচ্ছে এটার মধ্যে থাকা ইএমএমসি ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান স্টোরেজ টাইপ প্রিভেন্সটাল অ্যাপের কথা বলতে গেলে তেমন একটা দেখতে পাইনি তবে এটার ইউআই পারফরমেন্স আরেকটু স্মুথ করলে এটা থেকে আরও ভালো রেজাল্ট পেয়ে যেতাম এবং তারা কয় বছর পর্যন্ত সিকিউরিটি প্যাচ আপডেট এবং কয় বছর পর্যন্ত ওএস আপডেট দিবে এই নিয়ে কোনো তথ্য শেয়ার করেনি তাই ধারণা করছি হয়তো দিবে না প্রসেসর হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে মিডিয়াটেক হিলো জি নাইনটি ওয়ান যার ট্রানজেসের সাইজ হচ্ছে টুয়েলভ নানোমিটার আর মেন ক্লক স্পিড হচ্ছে টু পয়েন্ট জিরো গিঘার্স জিপিও পাচ্ছি মালে জি ফিফটি সেভেন এমসি টু আমরা যদি এই প্রসেসরটার কথা বলি মিডিয়াটেকের হিলো জি নাইনটি ওয়ান যেটা অলরেডি আঠারো হাজার টাকায় টেকনো দিচ্ছে সো এটা কিন্তু মোটেই ভ্যালো ফর মানি ছিল না কারণ ইনফিনিক্সের একটি স্মার্টফোন ইনফিনিক্স হট ফিফটি সেটার মধ্যে মানে সেই ফোনটার দাম হচ্ছে সতেরো হাজার টাকা সেটার মধ্যে আমরা দেখতে পেয়েছি মিডিয়াটেকের হিলো জি হান্ড্রেড সেটা কিন্তু এটার থেকেও অনেক বেশি পাওয়ারফুল প্রসেসর সো আমার মনে হয় প্রসেসরের দিক থেকে দাম বিবেচনায় অনেকটা পিছিয়ে থাকবে এই স্মার্টফোনটা স্মার্টফোনটার মধ্যে বেসিক যে কাজগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু মোটামুটি ঠিকঠাকই কমপ্লিট করতে পারছিলাম হালকা পাতলা এনিমেশন ল্যাগ এবং স্লো আপ কিন্তু এই স্মার্টফোনটার মধ্যে দেখতে পেয়েছি তবে কোনো প্রকার অ্যাপ ক্র্যাশিং ইস্যু দেখতে পাইনি ফোনটার অন্তত বেঞ্চমার্ক স্কোর ছিল দুই লাখ আটাত্তর হাজার প্লাস গিগ বেঞ্চে সিঙ্গেল করেছিল চারশো পঞ্চাশ এবং মাল্টি করেছিল চোদ্দোশো একান্ন স্মার্টফোনটার মধ্যে টু ডি গেমগুলো কিন্তু অনায়াসে খেলতে পেরেছি এছাড়াও শখের বসে যারা ফ্রি ফায়ার আসফল নাইন ফুটবল এই ধরনের গেম টেম খেলতে চান হ্যাঁ এটার মধ্যে মাঝে মাঝে একটু ল্যাগ ফেস করেছি বিশেষ করে অ্যাকশন সিকোয়েন্সে এবং এটার পারফরমেন্স অনেকটা মিডিয়া টেকের হিলো জি এইটি ওয়ান এবং জি এইটি ফাইভ এর মতোই পাবেন কারণ অলমোস্ট হুবহু একটা রেজাল্ট প্রোভাইড করতে পারে এই ফোনটার মধ্যে একটা গেমিং গেমিং ভাইভ থাকলেও এই গেমিং ভাইভটা কিন্তু গেমিংয়ের ক্ষেত্রে ধরে রাখতে পারেনি কারণ এটার মধ্যে যে পারফরমেন্স পেয়েছি হ্যাঁ টু ডি থ্রি ডি বিভিন্ন অনলাইন বা যারা শখের বসে গেম টেম খেলেন তাদের ক্ষেত্রে স্মার্টফোনটাতে গেম খেলার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নাই বাট এই স্মার্টফোনটার মধ্যে আমরা ফ্রি ফায়ার খেলেছি আসফল নাইন খেলেছি এবং ই ফুটবল গেমটাও খেলে দেখেছি পাবজির কথা না হয় বাদই দিলাম তবে সেই গেমগুলো বিভিন্ন অ্যাকশন মুমেন্টে কিন্তু মাঝে মাঝে একটু ল্যাগ একটু ফ্রেম ড্রপ এই বিষয়গুলো দেখতে পেয়েছি বিশেষ করে যারা ফ্রি ফায়ার খেলবেন অ্যাকশন সিকেন্স যখন চলে আসে সেই অবস্থায় মাঝে মাঝে একটু ল্যাগ দিচ্ছিল ফ্রেম ড্রপ দেখতে পেয়েছি তখন কিন্তু সব থেকে বেশি স্মুথ পারফরমেন্স দরকার সো সেই সময় কিছুটা স্ট্রাগল করে এটার গেমিং পারফরমেন্স এই ফোনটাতে ব্যবহার করা হয়েছে পাঁচ হাজার এমএইচের এ ব্যাটারি হ্যাঁ ব্যাটারি ঠিকঠাক বাট চার্জার যেহেতু আঠারো ওয়াট পাচ্ছি সো স্মার্টফোনটাকে চার্জ করতে মোটামুটি প্রায় দুই ঘন্টার মতো একটা হেভি সময় লাগছিল নেটওয়ার্ক এবং কানেকটিভিটির ক্ষেত্রে ফোর জি প্লাস ডুয়েল ব্যান্ড ওয়াইফাই ব্লুটুথ এনএফসি এবং আয়ার রিমোট কন্ট্রোলিং সুবিধা পাচ্ছেন দ্যাটস মিন আপনার বাসার এসি টিভি রিমোটের যে কাজ সেটা কিন্তু স্মার্টফোনটা দিয়ে সেরে নিতে পারবেন আর ক্যামেরার দিক থেকে ডুয়েল সেন্সরের ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়েছে আর মেন ক্যামেরা হচ্ছে সিক্সটি ফোর মেগাপিক্সেল যার সেন্সর সনি আইএমএক্স সিক্স এইট এবং ফ্রন্ট ক্যামেরা হচ্ছে থার্টি মেগাপিক্সেল স্পেশাল ফিচার হিসেবে এখানে আপনি ভ্লগিং মুড পাচ্ছেন ডুয়েল ভিউ ভিডিও বোকে ভিডিও এআই জিসি পোর্ট্রেটেড এবং স্লো মোশন অপশনও রয়েছে এখন দাম বিবেচনায় স্মার্টফোনটার মধ্যে যে ক্যামেরা সেটআপটা ব্যবহার করা হয়েছে বা যে সেন্সরটা ব্যবহার করা হয়েছে সত্যি বিষয়টা অনেক বেশি ইম্প্রেসিভ ছিল এই দামে অন্য কেউ এই ধরনের সেন্সর ব্যবহার করছে না তবে স্মার্টফোনটার মধ্যে টু কে ভিডিও রেকর্ড করা গেলেও এখানে কিন্তু কোনো প্রকার ইএস অথবা ওএস থাকছে না তাই আপনি যখন ভিডিও করবেন একটু স্টেবল হাতে আপনাকে ভিডিওটা করতে হবে এছাড়া স্মার্টফোনটার মধ্যে কিন্তু ক্যামেরা একটু এপিআই সাপোর্ট থাকছে না দ্যাটস মিন আপনি কিন্তু থার্ড পার্টি কোনো এল এমসি অথবা জি ক্যাম স্মার্টফোনটাতে ব্যবহার করার সুযোগ পাবেন না ক্যামেরা আউটপুটের দিক থেকে ডিসেন্ট একটা আউটপুট স্মার্টফোনটা থেকে পেয়েছি এবং ছবিগুলো বেশ কালারফুল ছিল ছবি তোলার পর বেশ অপটিমাইজ করে একটা ভালো রেজাল্ট এটা দিতে পারে পাশাপাশি এটার মধ্যে মিডিয়াম ব্রাইটনেসেও বেশ ভালো স্যাচুরেটেড এবং কালারফুল এবং শার্পনেস ধরে রাখতে পারছিল এবং এটা লো লাইটে হালকা একটু নয়েসের দেখা পাবেন তবে সেই অবস্থা আবার নাইট মোডে ছবি তুললে মোটামুটি একটা ভালো রেজাল্ট পাওয়া যায় আর এইচ ডি ডেকশনের ক্ষেত্রে ভালো রেজাল্ট যেমন ধরে রাখতে পারছিল পাশাপাশি এইচ ডি অ্যারটাও বেশ ভালোই ব্যালেন্স করতে পেরেছে এবং ফ্রন্ট ক্যামেরার কথা বলতে গেলে সেখানেও ভালো রেজাল্ট পেয়েছি হালকা লো লাইটে একটু নয়েস দেখতে পাবেন সফটনেস বেড়ে যাবে তবে ভালো আলোতে বা মিডিয়াম আলোতে বেশ ভালো একটা রেজাল্ট দিতে পারছিল
এটা আরেকটু বেটার করতে পারতো অন্তত জি হান্ড্রেড প্রসেসরটা ব্যবহার করলে এটা থেকে আরও বেটার এক্সপিরিয়েন্স পেতাম সো ভিওর্স এই সকল জায়গা থেকে স্মার্টফোনটাতে কস্ট কাটিং করা হয়েছে তারপর আপনার কাছে যদি মনে হয় স্মার্টফোনটা আপনার জন্য ভালো তাহলে আপনি নিতে পারেন কারণ আমি আমার জায়গা থেকে ক্লিয়ার করে দিলাম ডিসিশনটা নেওয়ার মালিক হচ্ছে আপনি আপনি ডিসিশন নেবেন সো ভিওর্স বিদায় নিচ্ছে আমি জাকারি হাসান পার্থ আসসালামু আলাইকুম